mara nyingine tena mtazamaji wa Star TV tunakutana hapa katika sheria zetu nimekupa nafasi yawe kufahamu mambo mbali mbali sio sheria na hata mengine ya kijamii tukiwa hapa kwa pamoja kujadili na mgeni wangu ili wewe mtazamaji wa Star TV upate kuelimika kuhusiana na mambo mbali mbali yanayoendelea nchini na hata sheria za hapa nchini na kwa siku ya leo kubwa ambalo nitakwenda kuangazia hapa na mgeni wangu ni ulinzi wa mtoto akiwa shuleni eh, kama unafahamu kwa eh, shule za sekondari na msingi zimeshafunguliwa kwa hiyo watoto nakabiliwa na changamoto mbali mbali sasa analindwa vipi na sheria zinamlindaje hilo tulifahamu hivi punde nikiwa na wakili Getrudi Diabene huyu ni afisa program jinsia watoto na wanawake kutoka hapa kitu cha sheria na haki za binadamu LHRC na jina ni Athmani Mihula na kusitu baki hapo hapo ili ufahamu wakili atakwenda kutuambia nini karibu wakili Getrudi nikukaribisha sana katika kipindi cha sheria zetu Asante sana. Na, na, na leo tunakwenda kuangalia ulinzi wa mtoto akiwa shuleni. Kama unafahamu uh, Juni 29 shule zimefunguliwa hasa za sekondari na msingi baada ya kufungwa tangu Machi 17. Takribani miezi mitatu hivi na zaidi. Kwa hiyo tunaangalia hapa kwamba alikuwa anakabiliwa na changamoto gani na sasa hivi anarudi kwa changamoto gani ambazo atakwenda kukabiliana nazo mtoto. Moja kwa moja sasa tujikite katika hili kama bado nimetambulisha hapo cha kwanza uh, uh, wakili Getrudi umwambie mtazamaji uh, mtoto anakabiliwa na changamoto gani hasa katika eneo hili la ulinzi anarudi shuleni wewe kwa mtazamo wako atakabiliwa na changamoto gani uh, changamoto zipo nyingi changamoto ambazo mtoto anakabili anakabiliana nazo hasa anapokuwa yuko mazingira ya shuleni zinaendelea kuwepo pale pale sema tu kwa kipindi hiki sasa kwa sababu watoto wamerudi shule kutoka kwenye janga la corona ambalo tulikuwa tuna, tunapambana nalo kwa hiyo na maana pia na ma, kutakuwa na changamoto nyingine zitakazokuwa zimeongezeka kwa mfano kwenye mazingira ya shule watoto wanapitia changamoto nyingi ikiwemo mazingira tu ya shule kwa ya changamoto ikiwemo masuala ya hezi ikiwemo ukatili wanaofanyiwa na walimu au watu njiana na kupita iwemo ukatili wa wa kimwili viboko na ukatini mwingine hasa wa kingono unatokea mazingira ya shuleni lakini pingine ni ubora wa elimu wenyewe na na, na, na changamoto nyingi lakini hasa kutokana na ile janga la corona ambayo na kuangalia kwamba pia kuna masuala ya umbali wa kwenda na kutoka shuleni pia ni moja ya changamoto imekiwa kwa wakumba watoto wa watoto wengi Aa, kuna masuala ya mimba kwa watoto wa kike hizo ni changamoto zimekuwa zikiwa zikiwakumba wanafunzi lakini sasa sasa hivi kutokana na janga la corona kurudi nani watoto wamerudi shuleni baada ya kutoka kwa janga la corona ina maana sasa kuna haja ya kuangalia watoto kuwa salama dhidi ya corona wanapokuwa shuleni waliporudishwa nyumbani ilitazamiwa kwamba watakuwa salama kwa sababu watakuwa na wazazi wao kama ni mzazi atakuwa na watoto wake wawili watatu anawaangalia kwa hiyo itakuwa ni rahisi kuwalinda dhidi ya janga la corona lakini sasa wamerudi shule maanake ni walimu wale wale wanaotakiwa kuangalia watoto wale wale 500 watoto 1000 wangapi kwa hiyo pia kunatakiwa kuangalia sasa jinsi ya kuwalinda watoto dhidi ya corona isije kuwa wamelidwa na wazazi wao majumbani alafu wametoka sasa kwenda shuleni afu wakapate virusi vya, vya corona tuanze katika hilo eneo la, la, la ugonjwa huu wa corona ingawa maambukizi yapo chini uh, kwa maana hali ipo nzuri sasa hivi hapa nchini lakini serikali imetoa mwongozo kama ulivyosema uh, wanafunzi hawa wavae barakoa lakini barakoa hizi wanavaa shuleni tu kwenye vimbo vya usafiri wa wavae hili ni athari gani a kwanza kumana kubwa ya kuvaa barakoa shuleni kuhakikisha kwamba watoto wale hawaambukizani hawaambukizi watoto wenzao virusi vya corona a na kwamba wanakuwa pia salama wanapokuwa mazingira ya shule kwa kila na naamini mimi hizo barakoa mtoto anatakiwa azivae hata anapotoka shule na kurudi nyumbani ili kuweza kuwa salama zaidi kwa sababu anakuwa ana na sehemu nyingi anapita mpaka kufika nyumbani na anaweza akapata hivyo virusi kutokea huko kwa hiyo ni bora kumlinda mtoto kuanzia mazingira ya nyumbani kuanzia mazingira anapokuwa anafika shule na mazingira ya shule na anapokuwa anarudi hiyo ndio itakuwa tunaweza tukampa mtoto ulinzi salama na ulio kamilika kuliko tu kwamba anavaa barakoa akiwa akiwa shuleni peke yake mm. au nyumbani peke yake na ili hali sehemu zingine anazoenda anakuwa hajavaa barakoa mm. na na pia 
ukiangalia pia hata uvaji wa barakoa wenyewe kutokana na mwongozo wa serikali ya hujatolewa kwa watoto wote wameweka umri maalum wa kuva barakoa kwa sababu ya kwamba barakoa zinaweza zikawa zina madhara mengine mbali na corona umeeleza hapa kwamba kuna mambo mawili kwa wakati wa watoto anarudi shuleni mwanafunzi huyu kuna swala la ukatili wa kijinsia na kuna tatizo hili la eh, ama tahadhari ya kuchukua dhidi ya ugonjwa huu wa corona je athari ya ugonjwa huu imepunguza kasi dhidi ya utendaji ama ma, 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 vitendo hivyo ukatili kwa watoto maana sasa tukisikii ipo kimya ha hapana yeah. kipindi kicha ha, si kwamba tukisikii yani kwa maana sasa hivi kama naona kama nguvu kubwa imewekwa kwenye hii kama hivi vitendo vingine vya ukatili vimesaulika vime hapana a hmm. uh, kipindi cha corona kipindi ambacho hmm. watoto walikuwa majumbani vitendo vya ukatili vilikuwa vingi sana hmm. na na hii tulisikia mtwara tu watoto moja walipata ujauzito hmm. Shinyanga huko kuna watoto takribani miamoja na mbili walipata ujauzito na mikoa mingine mingi mingi tu ni watoto wa kike na nikipindi tu cha corona. Kwa 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 mimi kwa mtazamo wangu naamini kwamba watoto wanavogopo shuleni, watoto wanavogopo nyumbani, vitendo vya ukatili vinaendelea kwa pale pale. Kwa ni kuangalia jinsi gani wanaokuwa nao nyumbani hawa wanamaanisha wazazi na wanaokuwa nao shuleni hawa wanamaanisha walimu kuweza kuangalia watoto na kuhakikisha wanalindwa dhidi ya vitendo vya ukatili. Labda kwa kwa uzoefu wako wakili ikiwa ni, ni miongoni mwa watu ambao mnasimamia ile dawati la la jinsia wanawake na watoto hapa LTRC. Ah uh, vitendo hivyo ukatili hasa sababu kubwa ni ipi kwa hasa kwa watoto? Sababu kuu ni ipi? Kuna sababu nyingi zinazosababisha lakini sisi tunaziongelea zile ambazo sisi tuna tunazifahamu. Mm na au tunapokuwa tunaongea na watu mbalimbali wanaohusika wanatuambia lakini naamini kuna sababu nyinginezo ambazo sisi labda hatujazifahamu bado ambazo watu wanazijua wao binafsi la, lakini sababu nyingi imekuwa ni mila na desturi ambazo wazifai ambazo zimeshapitwa na wakati ambazo watu wana wanaamini kuoa mtoto na miaka kumi, na miaka mbili ni kitu cha kawaida kuwa na uhusiano wa kimapenzi na mtoto wa umri huo ni kawaida lakini kingine rushwa ya ngono rushwa ya ngono imeshamila sasa kwa watoto wa kike kuna kuta hata boda boda ana mambili ni kubebe naomba tuwe na mahusiano kwa mtoto kwa sababu anakubali hivyo kwa ina inachangia pia lakini pingine ni kuepo tuseme tuna hii roho ya, ya kikatili ya, ya kufanya vitendo kama hivyo lakini tunasema kutokuwa na, na sheria ambazo zima, zina mlinda mtoto ipasavyo hiyo pia ipo sheria ya mtoto lakini vitendo kama hivyo wakati vinavyotokea sasa vile vile mifumo ya haki ina inachangia pia vitendo kama hivyo endelee kufanyika kwa mfano mtu anaenda kulipoti mtoto wake amebakwa na bado wanaambua kakae wa yasuluhishe kwa moja kwa moja inampa nguvu zaidi yule mbakaji kuendelea kubaka watoto wengine sawa so, mmetaja vitu vitano lakini mimi nataka tugusie baadhi kimoja wapo umesema moja ya sababu ambayo inachochea kuendelea kuwepo ama kushamili vitendo vya ukatili dhidi ya watoto ni kukosekana kwa sheria maalum ambazo zinamlinda mtoto tumeshuhudia kuna sheria ya mtoto ya 2009 mm -hmm. na kuna kanuni ya adhabu ile ya makosa ya kujamiana hizo zote zipo unasemaje ni maana hizo hazina meno kumlinda mtoto sheria ya makosa ya kujamiana ilishatolewa tunatumia hmm. sheria ya kanuni ya adhabu na sheria ya mtoto ipo ya mwaka tisa ambayo inaongelea kwamba hairuhusi kumfanyia mtoto kitendo vitendo vya ukatili japo hmm. haijaviorodhesha kwa 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 mapana na marefu kwa hiyo sheria zipo Uyani ni sheria inaweza ikawepo lakini sheria pia yenyewe haijajitosheleza ipasavyo kuweza ku, ku address changamoto ambazo mtoto anapitia. Na pia kama nilivyosema unavoongelea utawala wa sheria unaongelea kwanza uwepo wa sheria yenyewe na utekelezaji wa sheria hiyo. Kwa mfano sheria ya mtoto ipo, tuseme kwamba inajitosheleza kwa mfano, tunaangalia utekelezaji wake. Leo hii mtoto anafanyiwa ukeketaji ambako sheria inasema ni kosa la jinai. Halafu mtu anaenda polisi kutoa taarifa anaambiwa hiyo kesi mkaisimkaimalizie nyumbani kwa sababu ni kesi la kifamilia tayari sheria ipo lakini sheria hapo haijamlinda mtoto inabaki sasa utekelezaji kwa hiyo tuangalie kwamba wale wanaotakiwa kutekeleza sheria wanaitekeleza ipasavyo na na tunapokuja kwenye masuala mengi ya ukatili kwa watoto ni masuala ya, ya 
yameorodhesha kwenye hiyo sheria ya mtoto lakini yameorodhesha pia kwenye sheria kanuni ya adhabu kama makosa baada. Kwa mfano unaposema kosa la kubaka na kosa la kujaribu la kubaka yote ni makosa. Lakini kuna ubakaji kwa watoto ambao kosa yake lina, linaongezwa zaidi na kuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo lakini kuna kuna vitu kama hivyo ambavyo vipo vimeoleza kisi tu kunataka kuwa na sheria maalum ya masuala ya ukatili ambayo itaorodhesha hivyo vitendo hivyo vitendo yani kuanzia hatua kwa hatua tusifike tu kwenye matokeo ya hivyo vitendo lakini vielezee kuanzia mwanzo mwanzo kwa sababu kuna sheria nyingi za ukatili hata nchi nyingine ambazo zinafanya tu vizuri kwa hali yeah. hiyo inakuhamishia nini au ina kwa kikwazo gani hata ya kupinga ama kupunguza vitendo hivi vya ukatili dhidi ya watoto inakuhamishia utekelezaji kwanza wa hivyo wa, wa masuala ya vitendo vya ukatili na inakuhamishia kwa sababu kuna saa nyingine adhabu zinakuwa hazijitoshelezi kulingana na kosa lenyewe kwa mfano tunasikia leo siku hizi watoto wana, wana kuna mtoto hapa mwaka jana alibakwa huko ni wapi huko mtoto wa kike alibakwa sijui na watu watatu paka akafa mwana kwa hapo mtoto alikufa na amebakwa tayari tumeshampoteza mtoto kwa hiyo tunatakiwa tuwe na sheria ambayo itakuwa inaorodhesha hivyo vitu kwanza mwanzo tusifikie kwamba huyo amekufa amebakwa lakini kulikuwa na nini huku mwanzoni kwa hiyo mimi ninachoona kwamba ni hiyo gepo adhabu yake kwa mfano hapo mtoto wa mtu amempiga mtoto adhabu yake kwa mfano tuchukulie ile kesi ya yule mtoto wa Bukoba ambaye alipigwa na mwalimu wake mpaka akafa kwa mfano mwalimu mtu angekuwa amempiga vibaya vile asingechukuliwa hatua yoyote lakini baada ya kifo kupatikana ndio wote walipaza sauti lakini mwanzo kionekana kama ni kitu cha kawaida Umeona kwa tunataka sheria iweze kufukia mashimo adhabu hiyo ya kujitoshereza kulingana na kosa. Wakili yeah. umegusia tatizo moja wapo ama sababu ambazo na eh, ongeza kushamili kwa vitendo vya ukatili ya watoto. Elimu kwa serikali wa elimu. Ili elimu hii tumeona kuna taasisi, kuna mashirika mbalimbali mbali, yanatoa elimu, mtoto alindwe, anaelimisha. Na maana Jamii bado haijaelimika au haijui mtoto anatakiwa alindwe vipi ama ukikwaji wa haki za watoto ni ni tatizo ama linaathiri mtoto katika ukwaji wake na patikanaji wa haki zake Tanzania ni kubwa mm. na najua kwa mfano kama tukitoa chochote na haki za binadamu tumekuwa sasa miaka 25 na, na tano sasa mm. tukifanya ya yeah, 25 na tano, tukifanya e, masuala ya elimu kwa wanawake watoto na haki za watu wengine lakini naamini hatujafikia watu wote Tanzania nzima. Lakini pia kuna elimu kuwafikia lakini haijawafikia inavyotakikana kufikiwa. La, lakini pia swala la elimu pia ni maamuzi ya mtu. Unajua unapotoa elimu inatakiwa elimu imbadilishe yule mtu. Sasa maamuzi ya kubadilishwa na ile elimu ni maamuzi binafsi. Kwa maana hata darasani watu wengine mnasoma wote lakini wanaofaulu wachache. Kwa hiyo kuna wengine wanaipata kabisa elimu inawafikia lakini wao wana hawaamui kwamba ile elimu iwabadilishe. Wanasubiri kubadilishwa kwa, kwa njia nyingine tena na sio ya elimu. Kwa hiyo kwa ni kwamba elimu tu inatakiwa iendelee kutolewa. Sio kitu kinachotakiwa kuachwa, lazima kiendelee kutolewa, lakini pia mifumo ya haki iwe iweze ku, ku, kuimarishwa zaidi, kuweza ku, kuchukulia ulinzi wa mtoto kama kitu cha muhimu zaidi. Na ambacho kitanufaisha taifa letu. Sawa. Uh, kwa kuwa tunaangazia ulinzi wa mtoto wakati wa kurudi shuleni nyinyi kama kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC nafasi yenu ni ipi katika hili Kwanza nafasi yetu ni kuhakikisha kwamba tuna, tunafanya utetezi kuweza kuhakikisha kwamba sheria zinamlinda ipasavyo mtoto lakini pia sheria zilizopo zinatekelezeka ipasavyo lakini kingine ni kujengea uwezo wa dau mbalimbali ikiwemo wadau wa vyombo vya haki kama waheshimiwa mahakimu kama polisi madarati ya jinsia na hata maafisa watendaji kwenye kwenye kata ambao mara nyingi pia wanakuwa watu wa kwanza kuendelea kupokea hizi kesi kuweza kutambua umuhimu wa kulinda watoto lakini pia kuelimisha kamati za ulinzi wa mtoto za kata na vijiji na mikaa kuweza kutambua wajibu wao na kulinda watoto na, na kuendelea kufanya kazi katika kuhakikisha kwamba watoto wanalindwa lakini kikubwa zaidi pia ni kuendelea kutoa elimu kama ambacho ninakifanya sasa hivi watu waweze kubadilika kutokana na elimu ambayo tunatoa na kuona kwamba mtoto wa mwenzio ni wako pia. Kwa pale anapokuwa amekumbwa na vitendo vya ukatili na wewe ukishuhudia au umefahamu unatakiwa umsaidie kupata haki na uweze kutoa taarifa. Umegusia hapo katika eneo la kutoa taarifa kwamba 
watu wa ripoti matukio ya ukatili wa e, ukatili dhidi ya watoto lakini watu wanafanya hivyo ingawa siko kiwango kikubwa lakini kuna changamoto ya kuto onyesha ushirikiano na mfano basi shauri nafika mahakamani uh, mtoto aliyotendewa kosa anaonyesha ushirikiano wazazi wanakutana wanasema tuliyamalizi haya nje ya mahakama hili ni athari gani katika ulinzi wa mtoto hapa nchini athari ni kubwa kwanza unamkatili mtoto kuweza kupata haki yake kwa sababu mtoto anatakiwa alindwe na sisi mtoto hawezi kujilinda mwenyewe sisi ndio tunatakiwa tumlinde mtoto tuhakikishe kama tunamjengea mazingira salama ambapo mtoto atakuwa akiwa huru na haki zake zikiwa zinaheshimika na kulindwa. Kwa hiyo unapokuwa una kesi haki ya mtoto inakuwa inafinyangwa finyangwa kwa sababu tu watu wakubwa wameamua. Moja kwa moja tunamkatili mtoto na tunamjengea mazingira yeye kuendelea kuwa hatarini zaidi. Kwa hiyo kwa ngumu mimi naona ni kitendo kibaya sana kuliko hata vitendo vingine vyote. Na kama unaona mtoto anakatiliwa na akiwa hawezi kujitetea na wewe unajua hilo swala na unakaa kimya au unasisitiza watu wakubaliane. Kwa sababu ingekuwa basi sasa unasubiri kwamba ni mtu mzima kama mimi hapa nimefanyiwa basi ndio tuseme basi sasa tuanze kukubaliane. Lakini usifanye maamuzi dhidi ya mtoto ambaye hakuweza kujitetea. Kwa kuwa mada yetu tunaangalia ulinzi wa mtoto akiwa shuleni. Huyu mtoto akiwa shuleni ana haki gani? Maana mtazamaji sasa ulinzi akiwa shuleni, ulinzi akiwa shuleni. Ana haki gani akiwa shuleni mtoto? Ana haki ya kuwa salama, ya kulindwa dhidi ya vitendo vyote vya ukatili anavyokuwa mazingira yoyote ya hali yenu ni haki ya mtoto. Kwa hata anapokuwa shuleni wanaotakiwa kumwangalia akiwa shuleni wanatakiwa kuhakikisha kwamba anakuwa huru dhidi ya vitendo vyote vya ukatili ambavyo vinaweza vikamkuta ana haki ya kujifunza au ya elimu tuseme kupata elimu bora na ambayo inamstahili ana haki ya kucheza ya kufurahi na vitu vingine vile ana haki nyingi anavyokuepo shuleni pia yeah. na hizo haki zikikiukwa mtoto anaathirika vipi inamwathiri madhara gani anaweza kupata Inamwathiri katika ukuaji wake kwa sababu hizo haki zimewekwa zina, zina tunaamini kwamba zinasaidia ukuaji wa mtoto. Kwa mfano haki ya elimu mtoto itamkuza, ukiangalia haki ya kucheza mtoto ni haki yake kucheza na kufurahi kwa sababu ndio inamjengea ukuaji bora. Lakini tuangalia haki ya kumlinda mtoto dhidi ya ukatili na mtoto aweze kuwa huru dhidi ya vitendo vya ukatili na aweze kufurahia ukuaji wake na kuwa kwenye jamii na mzunguka. Ya. Yeah. Mm. Katika ulinzi wa mtoto kuna wadau mbalimbali wanashiriki katika ulinzi huo. Serikali ikiwe penyinyi wadau wa e, taasisi mbalimbali za kumtetea mtoto na hata mzazi. Je, nafasi ya mzazi ni ipi katika ulinzi huu wa mtoto? Nafasi ya mzazi ni kubwa kwa sababu mm. kwanza mtoto popote anapokuwa anarudi nyumbani, akitoka shuleni anarudi nyumbani. Mm. Kwa ni yale masatu ambao mwalimu anakuwa nao mtoto anatakiwa kuhakikisha usalama wake. Kwa mzazi ana nafasi kubwa zaidi ya kuhakikisha mtoto anakuu analindwa dhidi ya ukatili, mtoto anaenda shule, anasome, anasoma mtoto anapata mahitaji yake maalum ikiwemo chakula, maji salama, matibabu na mahitaji mengine. Huo ndio wajibu mkubwa wa mzazi, lakini zaidi ni kumlinda. Kwa hiyo inapotokea kwamba mzazi amejua mtoto wake amebakwa na anamuita mbakaji kwamba tuyajadili, tuyamalize, anakuwa ametuvunja wajibu wake mkubwa wa kumlinda mtoto wake. Yeah. Na lakini kuna changamoto hii na mahala nilisoma ni, 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 ni kwamba wazazi kuwa busy maana kutokuwa nafasi kutokuwa na nafasi ya kuwa karibu na familia zao watoto wao kwamba inakuwa ni changamoto ya watoto kufanyiwa ukatili ya ili wakili nyinyi katika tafiti zenu mmeligundua hili ni kweli mm. kwa sababu changamoto iliyopo kubwa wakati sisi tunakuwa zamani mm. wazazi wetu walikuwa sana karibu na sisi lakini sasa hivi watu wote tuna tunaangalia yani focus yetu imekuwa katika kuhakikisha tunakuwa na maisha bora zaidi ya kifedha. Kwa kila tunavoamka kila leo tunakimbizana huko kwenye mishughuliko yetu. Unakuta watoto mara nyingi unawaacha na wafanyakazi wa majumbani. Unakuta mara nyingi watoto una hata haujui kwa shuleni mtoto inakuwaje. Kwa hiyo tuna, tunaweka wajibu wa kuwalinda hao watoto kwa watu wengine ambao sio wazazi. Na nafasi ya mwalimu ni ipi sasa? Maana mwalimu ndiye anakaa uh, na mwanafunzi huyu kuanzia da saa ile saa moja mpaka saa nane au saa kumi e, katika masaa haya anakuwa na mtoto. Yeye nafasi yake ni ipi katika ulinzi kuhakikisha kwamba mtoto huyu anabaki kuwa salama? Kata ripoti yangu nilisoma kuna baadhi ya walimu eh sio wangapi namba imetoka e, wameshiriki kuwapa ujauzito wa wanafunzi. Sasa nafasi ya mwalimu yeah, walimu ya moja ya 62 eh. ambao ni tangu 2016 hao mm. ni wale ambao wame wame chukuliwa hatua na chama cha walimu Tanzania mm. lakini kuna wengine ambao hawajachukuliwa hatua bado mm. 162 mm. ya yeah. um, 
mara nyingi yani kawaida mwalimu una wajibu kwanza wa kumchukulia mtoto wewe kama uwe kama mzazi kwa mtoto kwa sababu una, una haki ya kumfundisha una wajibu wa kumfundisha mtoto na kufundisha kuishi darasani tu anapokuwa mazingira yote ya shule anatakiwa awe amelindwa anatakiwa ajifunze kuwa mtoto mwema utakiwa tu kumwachaniza kwa hiyo huo ni wajibu mkubwa sana wa mwalimu lakini bahati mbaya zaidi ni kwamba walimu wenyewe ndio wamekuwa sasa kama vile tumewapelekea basi wake hawa hapa waweni au tumewapelekea jamani hawa mtoto wenyewe ni kuwafundisha tu vingine mkijisikia kuwafanya fanyeni mnavyoweza kwa hiyo unakuta walimu wengine ndio wanashiriki kuwapa ujauzito wanafunzi walimu wengine ndio wanashiriki kuwabaka watoto wa kike walimu wengine ndio wanashiriki kuwapiga mpaka kuwajeruhi vibaya watoto walimu wengine wanashiriki katika kuwafanyisha makazi ambayo nyenye nyumbani mnajitahidi kulinda haki ya mtoto kufanyishwa kazi ngumu lakini kwa mashuleni walimu ndio wana wanawafanyisha. Kwa hiyo imekuwa kama vile tunawapelekea watoto waweze kwenda kuwafanyia unyanyasaji. Na kwa upande wa watoto wa kiume maana ukatili unaangalia kwa watoto wa kike tu. Hapana. Tume, tumeshuhudia uh, ni mwaka jana kama sijakosea. Kuna mwalimu mmoja alizaa eh, na mwanafunzi wa sekondari yuko chini ya miaka 10. Umri wa miaka 17. Uh, Kaulizo kwani sasa haupweke bwana ni kwa peke yangu nipo kijijini huko. Mama kuzaa na huyo. Ili nalo E, kisheria alipoje au katili afanywe tu mtoto wa kike Hapana ukatili mm. wote ni anafanywa mtoto yeyote au wa kike au wa kiume lakini ukiangalia kwenye sheria yetu ya makosa ya jinai hasa kwenye ma, matendo ya ubakaji mm. yanaelezea zaidi kwa mwanamke mm. na mwaka jana niliona kulikuwa na marekebisho ambayo yanafanyika ya kuelezea pia ubakaji kwa mtoto wa kiume mm kwamba na yeye atakapokuwa chini ya umri wa miaka 18 akiwa na mahusiano na mtu mzima mmoja kwa mmoja yule mtu mzima atashtakiwa kwamba amembaka yule mtoto wa kiume mm. lakini mmoja kwa mmoja na nani sheria ya kanuni ya adhabu ilikuwa inaelezea ubakaji ni kwa mtoto wa ulikuwa mwanamke sio mtoto wa kike ni mwanamke wakili katika maelezo yako ya awali ulieleza kuwa mtoto ana haki ya kupata elimu bora lakini kuna baadhi ya changamoto ambazo zinaibuka hapa e, mtoto anaweza mwingine mpaka anamaliza shule ya juu kusoma ukifuatilia labda kutokana na namba kubwa ama na idadi ya, ya wanafunzi darasani na kuwa kubwa je katika haki hizi ambazo umeeleza na taratibu zingine je huu ni ukatili unaweza kuwa ni ukatili kwa huyu mtoto uh, uh, mtoto ana, ana haki ya kupata elimu na tunaposema mm. elimu tunamaanisha elimu bora mm. kwa hiyo kuna kukuta darasa lina watu wengi kuna watoto ambao wanakosa haki yao ya kujifunza ipasavyo mm. na unajua mtoto ili aweze kuelewa ana anatakiwa kuwa katika uangalizi mwalimu aweze kuweza ku, kumuelesha moja kwa moja na kujua nani kujua nini tuseme ile ya akili yani kila mtoto ana tofauti ya kiwango cha akili na uelewa kuna ambao wako taratibu sana na kuna wengine ambao wanachukua wanashika vitu haraka. Kwa ni mwalimu aweze kujua utofauti wao na kujua jinsi gani ya ku, ya kuwafundisha kulingana na viwango vyao vya, vya uelewa. Na wasiwasi hapa wakili ni unisaidie. Ni, ni si hilo kwa maana watoto wametoka kwenye hii likizo ya ugonjwa huu wa corona. Wanarudi shuleni. Kama umezungumza hapo wengine akili yao ni taratibu. Je, yeah. uone kwamba kuna wengine wanaweza kawa ndo walimu wakawatandika kweli kweli huko nini haelewi huko nini haelewi ili aliwezi kutokea kwa mtazamo wako wa baba mwalimu nani wakili ni kweli hiyo hiyo imekuwa changamoto sana yani walimu kutumia njia za kikatili zaidi katika kuwafanya watoto waelewe hmm. kuna unatandika kwa hivyo mimi nakumbuka mmoja wakati tunasoma kulikuwa na mwalimu wetu wa mwandiko japo leo tunaandika vizuri na mshukuru lakini ulikuwa ukiandika vibaya mm. yani una, unajifunza kuandika vizuri kwa sababu ya boko ambapo atakupiga alikuwa anakupiga hata 20 25 30 mm. lazima ujue lazima ujue mm. ye sawa anakuwa anakutakia mema kwamba ujue lakini sasa unakuta pia kujua kwako ni mwalimu ile anataka kwamba aweze kuonekana pia anafundisha mm. lakini siku zote sio njia ya, ya kutumia fimbo sio tu ndio inaomfanya mtoto aelewe mm kuna njia nyingi kuna njia za kukana mtoto kuweza kujua uelewa wake wewe ukoje na jinsi gani uta vitu gani vitamotivate yeye kuweza kuelewa zaidi tutu tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu hichi uh, serikali imetekeleza majukumu yake wakati wa ufunguzi e, maandalizi miongozo ya sera wakati wanafunzi wanarudi shuleni uh, sasa nafasi ya mzazi na mwalimu maana huu muunganiko wa mzazi na mwalimu hakikisha huyu mtoto anapata yale maarifa kwa usahihi ni ipi? Ya yeah, wazazi na walimu wanatakiwa kwanza washirikiane. Mtoto mm. anapofanya vitu avieleweki mwalimu anatakiwa amshirikishe mzazi, mzazi anapofanya anavyoona mabadiliko pia anatakiwa amshirikishe mwalimu. Kwa sababu wote hawa ni 
ni sehemu ambazo mtoto ndiye anakaa nao kwa muda mrefu zaidi. Mm. Mtoto akitoka shuleni maana yake atakuwa na mzazi. Mzazi anategemea mwalimu anategemea mtoto mzazi amlee vizuri mtoto ili aweze kumfundisha vizuri shuleni. Mm. Lakini pia mzazi anategemea mwalimu amfundishe vyema mtoto wake ili aweze kufikia zile nani ndoto ambazo amejipangia na pia kuendelea kumwangalia na kumlinda. Kwa hiyo leo mtoto anapofanyiwa katika akiwa shuleni uwezo kamlaumu mzazi. Mm. Leo mtoto anapofanyiwa katika akiwa nyumbani uwezo kamlaumu mwalimu. Mm. Kwa maana wote wanatakiwa washirikiane. Japo kumekuwa na changamoto ya kukatika kwa uzi hapa katikati ili kuweza kushirikisha mwalimu na na mzazi. Mm. Hasa ambao watu wamekuwa kilalamikiwa ni wazazi kwamba wazazi wa siku hizo wamekuwa very protective. Yaani wana wana watoto wao kama vile ni lulu imeshuka kutoka mbinguni. Hatakii kuguswa kwa loloti wala hata kufokea wala hata kufanywa hiki na hiki. Kwa unakuta walimu hasa kwenye hizi shule za za private wanaogopa hata kufanya loloti kila kwa watoto. Umeleza hapo wazazi wengine uh, wanalea watoto wao yani yale mapenzi yanakuwa yanazidi kipimo sasa wakiadhibiwa walimu wanazazi wanakuja e, juu sasa hili lina lina, lina lina athari gani katika makuzi ya mtoto lina athari katika ukuaji wa mtoto mm. kwa sababu mtoto hataweza kuelewa hasa katika ule upande ambako anaona haonifanyi kitu mm. kwa mfano mtoto amefanya kosa mwalimu amempa adhabu labda kimbia hapa mpaka pale mm. ukalete ufagio urudi kuchi mm. sio kitu kibaya hajampiga wala na kukimbia ni moja ya mazoezi lakini mtoto akaenda kusema nilikimbia nilifanyaje hivi na hivi mzazi kakasilika kaja kwa mwembe zote moja kwa moja mtoto atajua mimi natetewa na nani na mama kwa hiyo mwalimu utaweza kumwambia kwa sababu sana jamaa yupo kwa hata kama vile vitu vya kumfundisha kakosea hesabu unatakiwa muelekeze vizuri hataweza kusikiliza kwa sababu anajua mimi huwezi kunifanya kitu sasa wakili unalipi la la la, la ku ieleza jamii, kueleza wazazi, maana walimu, uh, watoto ndio wameshaarudi shule sasa. Lipi wao wafanye waendane na kasi ya kujifunza? Maana miezi mitatu akili imelala kabisa. Na lipi katika hili? Okay. Kuna watoto wengine walikuwa bado wanasoma, walivyokuwa hmm. mashuleni sasa watoto wachache wa, wa, wa sana, hey, sana, sana sana sana. Uh, hmm. lakini ni kama likizo tu, tuiwachukulie kama walikuwa likizo na sasa hmm. wanasoma full naona hapo nimeona latiba ya wizara ya elimu ameitoa mm. na hii silikizi itakuwa hapo December kwa 2018 tarehe 18 kitu kama mm. Mm. Uh, lakini uh, kitu cha muhimu ni kwanza hasa katika kipindi hiki cha corona ambacho watoto wamerudi baada ya kuwa kwenye likizo ya corona na wanaendelea kuendelea wanatakiwa waendelee kulindwa zidi ya maambukizi ya corona mm. wazazi wawe karibu sana na walimu na walimu wawe karibu sana na wazazi katika kuhakikisha kwamba watoto wanapokuwa shuleni wanalindwa na wanapokuwa nyumbani wanalindwa. Mm. Ushirikiano huo utasaidia sana sana. Lakini kitu kingine cha walimu watambue kwamba watoto walivyotoka kwa majumbani kuna vitu vingi sana vimetokea. Wengine usikutu walikuwa wanapitia vitendo vya ukatili na sisi hatujui. Mm. Wengine usikutu walikuwa wanaona vitendo vya ukatili na vimewaasi hivi. Na wengine wameona vitu vingi vingi vingi. Au wengine wameona ndugu zao wameaga dunia kutokana na janga la corona. Au wengine hata wametishwa kuona kama yani corona ni jitu kubwa sana. Ni kitu kikubwa lakini kuna ile hali unavomtisha mtoto yani mpaka kuna ni hata akisikia tunaona corona mwenyewe ana hisi hali ameshakufa. Kwa hiyo walimu watumie nafasi yao, watumie ni kipande chao kingine cha urafiki zaidi kwa watoto ili waweze ku, ku keep up na 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 nani iliyopanga sasa hivi latiba ya shule iliyopanga sasa hivi. Hizo vitu vitasaidia sana. Sawa. Mimi ni mshauri sana wakili eh, Getrudi kwa eh, muda wako uliotumia kutuelimisha Natumai jamii imeelimika vya kutosha na wamelewa ukatili ni nini na mtoto anatakiwa alindwe vipi wakati huu wa kurudi shuleni. Asante sana. Asante sana kwa muda wako. Tazamaji wa Star TV dakika 30 za sheria zetu zinahitimika hivyo na kwa siku leo kama nilivyo kujuza hapo awali tulikuwa tunaangazia ulinzi wa mtoto akiwa shuleni. Tunafahamu watoto wameanza kurudi eh, shuleni. Kwa hiyo Wanatakiwa walindwe vipi? Sasa wakili Getrudi eh, Diabene huyu ni afisa programu jinsia wanawake na watoto kutoka eh, kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu ile CRC imetufahamisha mengi zaidi. Natumai kwa uwepo wake katika kipindi hiki eh, umekuelimisha vya kutosha. Na kujina ni Athmani Miula na kumbuka kipindi hiki kimetokwa kwa udhamini wa kituo cha sheria na haki za binadamu ile CRC. Ungana nami mara nyingine na endelea tu kutazama Star TV kwa vipindi vinavyoendelea. Go ahead.